Bom, a gente vai continuar agora falando sobre esse assunto, que é muito importante, a gente entender um pouco mais sobre esse custo de produção de frangos. O, de acordo com esse levantamento mensal da Embrapa, suínos e aves, aponta que o setor tem despesas de produção mais elevados da história. Vamos entender então quais são esses motivos e por que são tão altos esses custos? E quem vai conversar com a gente é o analista de sócio-economia da Embrapa, o Ari Jarba Sandes. Olá Ari, seja muito bem-vindo, tem um tempo que a gente não conversa por aqui. Vamos falar um pouquinho então aí sobre essa questão do aumento desse preço no custo aí do frango principalmente. Agora me chamou muita atenção, acredito que quem está em casa também, porque dentro desse estudo que vocês fizeram mostra que é o mais caro da história ali. Por que está tão caro produzir frango aqui no Brasil? Pois é, Tiago, boa tarde, obrigado pelo convite. Então, é, esse encarecimento é em função aí do preço dos insumos, principalmente milho e farelo de soja e pintinhos de corte, no caso de avicultura, e também o encarecimento aí dos custos relacionados à alimentação para os suínos. É, são preços históricos que tivemos aí durante esses últimos dois anos. Estava recuperando agora uma série histórica do preço do milho. Há dois anos atrás nós tínhamos milho a R$ 38,00 a saca e atualmente o milho está a R$ 94,00, R$ 95,00 a saca. É, ou seja, triplicou praticamente o preço do milho e o milho ele participa com aproximadamente 60% da composição da ração ao passo que a ração ela participa em, em torno de 75% do custo total de frangos e em torno de 80% do custo total de suínos. Então, esse, esse ingrediente ele acaba ah, impactando diretamente os custos de produção. E o que observamos também é que o preço final eh, do frango de corte e do suíno ele não tem correspondido à mesma variação de preços dos insumos primários. Então, isso acaba causando uma certa incongruência uh, na cadeia produtiva, uh, diminuindo consideravelmente a margem de lucro e tendo, inclusive, tendo uh, alguns, uh, alguns momentos aí de prejuízos, principalmente na suinocultura de ciclo completo, que tem todas as produções uh, agregadas. Então, são uh, em função disso que, que nós tivemos esses, uh, esses custos históricos, de fato, né? E acreditamos aí que com a próxima safra, o próximo ano, talvez, é, é, tenhamos um custo um pouco menor, mas não tanto em relação ao que já foi no passado. Aliás, é, será muito difícil ter custos é, semelhantes ao que foi no passado, é, tendo preços de ingredientes a, a, a preços de ouro. Atualmente, nós temos aí o preço de farelo de soja, por exemplo, a R$ 2.900 a tonelada, 94 a 95 reais a saca de soja, é, núcleos vitamínicos minerais aí é, para a suinocultura que são utilizados é, na faixa de 200 reais a saca de 20 quilos, ou seja, 10 reais o quilo. Tem tem alguns núcleos aí que o preço é superior a 25 reais o quilo. Então a, essas coisas todas encarecem o custo de produção e, e infelizmente chegamos no patamar que estamos. Ori, agora tem uma questão também que chama a atenção, porque nós até mostramos aqui na Agromais, ao longo desses últimos dias, que as exportações de frango têm aumentado, as vendas também no comércio têm aumentado, mas mesmo assim o produtor enfrenta dificuldades para continuar produzindo, porque faz muito de encontro com o que você disse lá no início da sua fala. É, o produtor está gastando muito mais para poder produzir e isso muitas das vezes nem consegue é, ter ali uma margem de lucro talvez é, daquilo do que ele esperava. Isso também tem sido um desafio para o produtor que, claro, a gente sempre sabe, o produtor ele vive disso ele faz o investimento, ele precisa de rentabilidade. Isso também tem preocupado o setor dentro dessa pesquisa que vocês fazem porque o produtor está gastando muito, apesar de estar tá vendendo muito, mas faturando o faturamento não está tão bom assim, né? Realmente, Tiago, o faturamento para o produtor, aquele que está no campo, ele tem se estreitado muito. Por isso que a escala produtiva tem aumentado muito também. É, suinocultura, por exemplo, é, o, o, até 10 anos atrás, nós tínhamos, quem tinha 500 matrizes alojadas era um grande produtor de suínos. Atualmente se fala aí em 5 mil a 6 mil matrizes por produtor ou seja, decaduplicou a quantidade em produção justamente porque as margens diminuíram muito, então precisa ter uma grande produção para compensar essas perdas. Agora é preciso fazer um adendo e uma separação também de produtores. Veja só, no sistema de produção na integração vertical existem dois agentes. Um é, um é o avicultor que disponibiliza as instalações e os equipamentos à produção de aves ou à produção 
de suínos, no caso da suinocultura, e outro são as agroindústrias. A renda do suinocultor ou do avicultor no campo ela é proveniente da comercialização desses animais às agroindústrias que processam essas carnes. As agroindústrias, por sua vez, comercializam carcaças, comercializam cortes, inclusive, e fazem também exportação. Então, o que nós observamos aí, é, que existe essa, assim, essa diminuição de renda por parte de quem está no campo, mas por parte de quem está na agroindústria, essa renda tem sido uh, mais estável, assim, vamos dizer assim, porque a taxa de câmbio na exportação tem sido favorável à exportação desse produto. Então, é claro que também é favorável à exportação de milho e farelo de soja, o que acaba encarecendo o valor desses insumos no mercado interno, mas quando você vai comercializar carne para o mercado externo, acaba absorvendo esse mesmo benefício. Então, é, quem tem a possibilidade de agregar valor ao produto básico, consegue sobreviver por um período maior. Agora, aquele que depende exclusivamente da comercialização daquele produto básico, sem agregar valor nenhum, é, que a renda dele depende muito de conversão alimentar, ou seja, é, daqueles critérios técnicos estabelecidos e acordados em, em contratos de produção, ele não tem muito o que fazer a não ser é, fazer um manejo produtivo espetacular é, para poder ser mais competitivo e ter uma renda a, valorizada no setor produtivo. É, pelo menos é o que a gente espera. Né? Agora, para finalizarmos aqui, o Ari, conta para a gente aí, é, relacionado a esses custos de, produ de produção. Tem uma expectativa de melhora aí para o futuro ou o produtor deve se preparar também para o próximo ano que ele deve enfrentar aí algum tipo de dificuldade? Tem, tem, Tiago. Principalmente agora, final de ano, início do próximo trimestre de 2023, há uma perspectiva de uma redução, não será tão drástica assim, mas será uma redução uh, na, na, no custo de produção e, e será por meio de, de duas formas, ou seja, haverá uma redução uh, do preço dos insumos, uh, também um, uma redução no preço do pintinho de corte, que atualmente está cotado aproximadamente 2,20 a cabeça, deve, deve custar lá por volta de 1,85, 1,90, Uh, no próximo trimestre, o que é, minimiza um pouco o custo de frango de corte, né? E, e, e nós, a, a Embrapa, ela faz, para calcular esses custos de produção, tornar eles referência para o Estado brasileiro, ela faz uso de algumas de alguns critérios técnicos que sofrerão ajustes uh, no próximo ano, ou seja, a partir de janeiro de 2023, a Embrapa passará a utilizar novos coeficientes ou técnicos de produção o que acaretará em um novo custo de produção e será menor do que o que está em vigor atualmente. Na suinocultura deverá ter um impacto de aproximadamente R$ 1,10 por quilograma, tá? é, referente a esses novos coeficientes zootécnicos de produção, causado principalmente pela diminuição é, do consumo de ração e pelo aumento do ganho de peso, impactando a conversão alimentar, e também é, pela otimização da produção, então haverá isso e ao produtor realmente as coisas tendem a melhorar aí, até porque o preço da energia elétrica também tem reduzido um pouco, tem entrado outras tecnologias aí para dar conta da demanda por energia elétrica que essas produções por serem intensivas requerem, então o produtor ele pode, ele vai ter uma, uma melhora em termos de, de custos, né, e e os preços tendem a se manter, os preços uh, recebidos pelos produtos comercializados tendem a se manter ou até mesmo se elevar. Tá certo, então, Ari, nós vamos acompanhar de perto toda essa situação, esperando mesmo que eh, tenha esse desdobramento de melhora para o futuro. A gente volta a se conversar também por aqui, quando vocês tiverem mais informações. Muito obrigado pela sua participação, sempre a satisfação falar com você. Uma ótima tarde até a próxima. Obrigado.